Najglasniji psi posjeduju iznenađujuću jačinu lajanja koju mogu, ali i ne moraju koristiti. Želite li vidjeti top 10 pasmina pasa s najglasnijim lajanjem? Većina pasa laje između 80 do 90 dB. Ipak, jačina lajanja može varirati od pasmine do pasmine, a ovdje će biti izdvojene one koje laju glasnije. Pogledajmo sada top 10 pasmina pasa s najglasnijim lajanjem na svijetu. Na desetom mjestu nalazi se pasmina pasa Doberman. Doberman je odličan pašćuvar koji slovi za vrlo inteligentnu i odanu pasminu pasa. Poznati su kao neostrašivi vjerni psi čuvari, ali ipak posjeduju i druge karakteristike. Dobermani su neostrašivi, odani, poslušni, energični, inteligentni, oprezni i samouvjereni. Ovi psi uzgajani su u prošlosti kao psi za osobnu zaštitu. Ne laju često, ali kada laju mogu biti vrlo glasni. Na devetom mjestu nalazi se pasmina pasa Sibirski Husky. Sibirski Husky pas su ovi kao izuzetno lijepi i dobar izbor za kućnog ljubimca. Poznat je po prijateljskoj naravi prema svima i zaigranosti. Husky su energični, atletski, miroljubivi i prijateljski prema svima. Da li Husky vole lajati? Husky vole zavijati, ali rijeđe lajati. Dakle, iako mogu lajati jako glasno, to se neće dogoditi bez prevelikog razloga. Na osmom mjestu nalazi se pasmina pasa Beagle. Mali Beagle psići su izuzetno lijepi, slatki i pogodni za obitelji s i bez djece. Vrlo su znatiželjni, uživaju u društvu te se vole igrati s djecom. Beagle psi su prijateljski nastrojeni, zaigrani, znatiželjni i odlučni. Ovi mali psići su se u prošlosti koristili za lov. Vole lajati i mogu lajati glasno. Kod ovih pasa često se javlja problem s prekomjernim lajanjem. U gornjem desnom uglu videa nalazi se link na video s uputama kako spriječiti prekomjerno lajanje. Na sedmom mjestu nalazi se pasmina pasa Njemački ovčar. Njemački ovčar psi su jedni od najpopularnijih i najodavnijih na svijetu. Relativno su nova pasmina pasa koja je uzgajana da bude odlična za čuvanje stoke. Ovi psi vole lajati, pogotovo kada im je dosadno, ali lagano ih je istrenirati da ne laju. Karakteristike njemačkih ovčara su odanost, opreznost, radišnost, poslušnost, samouvjerenost, hrabrost i visoka inteligencija. Dakle, posjeduju mnoge dobre karakteristike poput poslušnosti, odanosti, radišnosti i inteligencije koja ih čini pogodnima za razne zadatke. Njemački ovčar psi koriste se kao psi za traženje i spašavanje, psi za pomoć invalidima, psi za snimanje filmova, policijski psi i vojni psi. U svim ulogama njemački ovčari će dati sve od sebe da budu najbolji. Poznati su i kao dobri psi čuvari koji su u svakom trenutku spremni riskirati i žrtvovati svoj život za vlasnika. Na šestom mjestu nalazi se pasmina pasa Akita. Pod rijetom japanski pas Akita je izuzetno zaštinički nastrojeni, odani, uvijek oprezni i ne laje često. Iako mogu lajati izuzetno glasno, za takav jaki zvuk je potreban dobar razlog. Ipak poznati su kao bučni psi koji često prave razne zvukove. Ovi psi su oprezni prema strancima, ali su poslušni i jako dobri prema članovima obitelji. Akite psi su poslušni, osjetljivi, oprezni, neovisni, mirni, odani i zaštinički nastrojeni. Na petom mjestu nalazi se pasmina pasa Cane Corso. Talijanski Cane Corso pas je mišćavi mastik koji su ovi za jako dobro kućnog čuvara i imaju izuzetno jak glas kojim će vas obavijestiti o dolazku stranaca. Također ne voli biti nezaposleni i laju kada im je dosadno. Dakle, uvijek im je potrebno zadati zadatak. Kane Corso psi su oprezni, zašnički nastrojeni, stabilni i mirni. Ovi psi izuzetno su cijenjeni čuvari u Italiji. Na četvrtom mjestu nalazi se pasmina pasa Argentinska doga. Argentinska doga je snažni pas koji se koristi za lov i za borbe pasa. Jesu li Argentinska doga opasni kućni ljubimci? Ovi psi su dobri i odani čuvari koji mogu biti opasni, ali u pravilu nisu i neće napasti bez razloga. Argentinska doga pas je ljubazan, odan, dobro raspoložen, zaštinički nastrojen i tolerantan. Mogu lajati izuzetno glasno, ali u pravilu laju kada za to postoji razlog. Sada slijede top 3 pasmine pasa s najglasnijim lajanjem. Spremni? Na trećem mjestu pasmina pasa s najglasnijim lajanjem nalazi se pasmina Rottweiler. Odan, snažan i čvrst pas Rottweiler često slovi kao opasan i agresivan. Je li to istina ili ne? 
Ovi psi obožavaju svog vlasnika i dobri su psi čuvari, tako da će agresivnost pokazivati samo kada štiti vlasnika. Naravno, to vrijedi za rano socijaliziranog psa prema kojem se dobro postupa. Rottweileri su mirni, neustrašivi, poslušni, dobročudni, oprezni, samopouzdani, samouvjereni, smireni i hrabri. Dakle, Rottweileri su mirni i ne laju bez prevelikog razloga. Ipak, ovi psi su izuzetno vokalni i mogu praviti razne druge zvukove. Na drugom mjestu najglasnijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Njemačka doga. Njemačka doga psi poznati su po svojoj veličini i snazi, ali malo manje je poznato da ovi psi imaju izuzetno jak glas. Vlasnici ovih pasa navode kako obožavaju svoje pse. Zašto? Budući da su vrlo osjećajni, ovi psi traži nježnost, pažnju i ljubav i upravo zato obožavaju spavati pored vlasnika. Njemačka doga pas je veliki, jaki, prijateljski nastrojen, ali voli lajati. Ovaj nježni div dobro se slaže s drugim psima, životinjama i ljudima. Može biti i paš čuvar jer njegovo ponosno stajanje, moćno lajanje i jaki izgled upošit će svakoga. Njemačka doga psi su odani, oprezni, samouvjereni, prijateljski nastrojeni, nježni i elegantni. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete psa s najglasnijim lajanjem na svijetu. Pas s najglasnijim lajanjem na svijetu je Zlatni Retriever. Zlatni Retriever je veliki pas koji nije pogodan za psa čuvare jer je izuzetno nježan, dobar i voli pomagati ljudima što ga čini odličnom pasmenom pasu za obitelji. Ovi psi vole se igrati i družiti s ljudima što ih čini pogodnima za dječje prijatelje. Zlatni Retriever psi su prijateljski nastrojeni prema svima razigrani, ljubazni, samouvjereni, odani, pametni i pouzdani. Zlatni retriveri se obično nalaze oko desetog mjesta po jačini lajanja. Sada se zasigurno pitate zašto sam ja stavio zlatne retrivere na prvo mjesto najglasnijih pasmina pasa na svijetu, zar ne? Upravo zlatni retriver pas Charlie drži svjetski rekord i upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda za najglasnije lajanje. Naime, Charlie je postavio svjetski rekord s jačinom lajanja od 113,1 decibela. Dakle, glasnoća lajanja može varirati od psa do psa. Zasigurno postoje i mnoge druge pasmine pasa koje se bi mogli nalaziti na ovoj ljestvici. Ako znate koje, svakako vas pozivam da ih dodate kao komentar u opisu. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 10 najubojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najpametnijih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako vam je video bio korisno i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!